¿Qué tal gente? En este video aprenderás el principio de funcionamiento de un ariete hidráulico como este o bomba de ariete, dónde sí funciona, dónde no funciona, los diferentes componentes y cuál es la función de cada uno, entre otras cosas. Bien, el principio de funcionamiento de un ariete hidráulico consiste en la gravedad. Esto es porque, por ejemplo, un ariete hidráulico no puede funcionar si tú quieres extraer agua de pozo o si un lago se encuentra en la parte inferior de un terreno y tú quieres bombear agua. Lo que necesitas es gravedad, entonces necesitas un desnivel para que se pueda generar esa energía cinética, ya que este ariete hidráulico no consume gasolina ni electricidad. Entonces, si tú en tu terreno o en el lugar donde lo vas a usar, tienes un río o un arroyo, es ideal porque tú puedes generar un desnivel. Ya sea que en ese arroyo o río tú tengas la posibilidad y la ventaja de tener un espacio donde haya una cascada, y se te genera en 3 metros de altura y lo puedas instalar justo ahí o que en el arroyo en unos 100 metros de caída generes un metro de desnivel es el principio de funcionamiento que a partir de un cuerpo de agua que se encuentre en un lugar más arriba tú puedas generar un desnivel para que el agua llegue con la suficiente fuerza como para que pueda abrir esta válvula y se genere el golpe de ariete entonces, la desventaja que podría tener un golpe de ariete o un ariete hidráulico es que la energía que llega aquí, aproximadamente el 30% se desperdicia. Entonces, genera el golpe, pero la energía que ayudó a que se abriera la válvula también hace que el agua se derrame. La ventaja que tienes con un ariete hidráulico es que esa agua que se llega a perder vuelve a la cuenca y no hay ninguna pérdida. El agua por ejemplo en este diseño entra por este lado, se acelera por la tubería hasta que llega aquí a esta válvula y con la presión que tiene hace que se cierre. Esta es una válvula check o una válvula de pie de pozo, es el mismo principio que una válvula antirretorno. Como podrán ver, tiene esta valvulita. Entonces el agua llega y la cierra. Ese golpe hace que la presión se acumule aquí. Y en esta válvula check, abra. Y la presión se vaya a este tanque de aire. Entonces el aire, conforme la presión vaya aumentando, se va a ir, a, se va a ir comprimiendo y va teniendo cada vez más presión. Eso es lo que va a hacer que esta presión impulse el agua hacia la salida, que es donde estará la, la manguera de salida, la de le... donde podrá estar también regulada por una llave o no. Y me refiero al aire porque el fluido de alguna manera va a estar ocupando cada vez más espacio aquí y es por eso que el aire se va a ir acumulando acá o más bien se va a ir compactando, compactando, compactando hasta que la presión sea muchísima entonces el material que te recomiendo que uses es acero galvanizado para todo esto porque este tipo de material no pierde presión por valga la redundancia tanta presión que se genera aquí entonces de alguna manera estos materiales se tienden a estirarse el, el pvc sanitario y si no puedes usar por ejemplo acero galvanizado, puedes usar una, un PVC hidráulico como este, no sanitario, el sanitario no soportaría la presión que se genera en, en el tanque y te explotaría prácticamente, y pues básicamente es eso. Bueno, los diferentes componentes, como podrás ver, esta es una pieza que te permite que puedas poner una manguera de una pulgada y esta llave de media vuelta te permite abrir 
o cerrar el sistema por si necesita hacerle algún tipo de mantenimiento a la válvula recomiendo usar este tipo de llaves ya que si usas una llave convencional como las de el grifo hacen que el agua se desvíe de una manera que no aprovecha la presión que quieres generar que finalmente te va a dar el golpe de ariete entonces una de media vuelta deja el espacio perfectamente limpio y libre para que el golpe de ariete se pueda generar entonces esta bomba te permite no generar ningún tipo de residuo como lo harías con los hidrocarburos ni gastarías electricidad por lo tanto es amigable con el medio ambiente otro componente es la válvula check o válvula antirretorno que es esta cumple prácticamente la misma función que esta pero la diferencia es que esta va incluida en el sistema esta solo se va a abrir cuando la presión sea lo suficientemente fuerte como para botar la llavecita y dejar pasar la presión que se acumulará acá en el tanque esta válvula tiene una forma específica de ponerse ya que si la pones al revés pues obviamente no va a funcionar la presión va a seguir generándose aquí hasta que sea lo suficientemente fuerte como para elevar el agua en este caso y en este diseño hasta 13 metros de altura también le puedes insertar un barómetro o un medidor de presión para que tengas controlada la cantidad de presión que se genera en el tanque y puedas saber más o menos cuánta agua te va a subir en este diseño una atmósfera de presión equivale a aproximadamente 10 metros de subida pero dependiendo del diseño la cantidad de presión será muy distinta a esos 13 metros de altura te va a generar aproximadamente 2.5 litros cada 4 minutos y medio más o menos lo que quiere decir que en una hora te va a generar 108 litros en promedio y si la dejas funcionando un día 24-7 te generaría 2592 litros este es el caso de una bomba chiquita de una pulgada y cuarto todos los componentes son de una pulgada y cuarto a excepción del tubo de almacenamiento de presión el tanque que es de 2.5 pulgadas, 2 y media. Este tanque conviene tenerlo entre más grande mejor porque como ya vimos la presión es la que se genera aquí y entre más presión más levantará el agua. Los 13 metros que sube la bomba son en vertical sin contar toda la tubería que llegaría a esos 13 metros puede que esos 13 metros se junten en aproximadamente 100 metros de tubería que vaya subiendo y subiendo y subiendo hasta que genere los 13 metros y ya se imaginarán si la vertical es de 100 metros si un ariete hidráulico sube 100 metros puede que no sea exactamente en un punto de arriba hacia abajo sino que vaya subiendo en, la, en un cerro o algo para regar los árboles entonces puede tener cientos y cientos de metros de subida por eso ponerle válvulas check cada 100 metros 50 metros las piezas están unidas con un pegamento especial para pvc tienes que ser muy cuidadoso al momento de construir el tanque ya que si tienes algún tipo de fuga de aire simplemente el rendimiento no te va a dar más todo tiene que estar perfectamente pegado aquí no se puede ver pero estas piezas si yo la quitara por dentro aproximadamente a esta altura tienen niples de pvc hidráulico también aunque aquí se ven pegadas como por fuera tienen niples esos son los niples de los que te hablo en el material que te dejo aquí en la descripción que aquí por ejemplo se necesita 1 2 3 4 y así sucesivamente en todo el diseño este diseño en especial lo que busca es la portabilidad que tú te lo puedas llevar a donde quieras y que no esté pesado por eso los componentes de abajo funcionan como una base y el tanque está un poquito diagonal para que se mantenga funcionando sin que tengas que usar algún tipo de soporte la puedes dejar funcionando días y días perfectamente algunas personas lo que hacen es hacer un pequeño agujerito acá para que la presión no reviente el tanque y es el único mantenimiento que se le da una bomba de ariete puede levantar el agua hasta 100 metros de altura en picada es decir en vertical o hasta más, depende del caudal que tú puedas tener en, en el lugar donde la vayas a poner a funcionar y también depende del tamaño de la bomba de ariete, esta es pequeña de una pulgada y cuarto como les decía pero puedes hacerla 
hasta de 5 pulgadas o incluso más. En algunos países funcionan en ríos bastante caudalosos y levantan cientos y miles de litros por día. Si tú cumples este diseño y este principio de funcionamiento, puedes hacer el diseño que a ti más te guste o más te funcione, simplemente respetando este principio. El agua llega, cierra la válvula y tienes que dejar de que de alguna manera esa presión se libere. Para acá no puede irse porque de aquí viene el agua y hay aún más presión. Para acá tampoco porque se cerró la válvula. Entonces tienes que hallar la manera de que esa presión se pueda almacenar en un lugar. Entonces para eso pones una válvula check que iguala las presiones. Cuando aquí hay más presión y aquí menos presión, esta presión va a abrir la válvula y las presiones van a quedar equilibradas. Por lo tanto, esta se va a cerrar, ya que aquí va a volver a cerrar la válvula y este proceso se va a repetir cíclicamente. Cada vez aquí va a haber más presión. Algunas personas, por ejemplo, cuando tienen una válvula de ariete bastante grande, lo que hacen es que a la manguera de salida, aproximadamente a los 100 metros, le ponen una válvula como esta para que el agua que ya subió no se le regrese. Ponen otros 50 o 100 metros y vuelven a poner una válvula check para que el agua se vaya manteniendo y cueste menos subirla. Entonces, por el motivo que les decía de que esta válvula principalmente necesitamos que sea transportable, le pusimos una tuerca unión que tiene un empaque que permite desmontarla y llevártela a donde tú quieras. Como puedes ver aquí tiene un empaque y pues cuando tú la quieras poner simplemente enroscas la tuerca unión y la dejas funcionando. Algunas personas modifican la válvula de pie de pozo con un resorte o muelle entre esta parte. Lo que hacen es poner aquí un resorte y lo regulan con un tornillo. Ese método es el que yo usaba al principio con esta válvula, pero con el tiempo y viendo algunas otras personas, por ejemplo de Estados Unidos que usaban bombas de ariete, vi que no era necesario poner el muelle o el resorte aquí porque la misma presión que llega de, del exterior va a hacer que funcione automáticamente lo único que tienes que hacer es que al primer golpe se va a cerrar y no va a bajar eso es normal nada más agarras un palito o algo bajas la válvula y se va a volver a cerrar tampoco va a bajar eso lo repites aproximadamente cinco veces y provocará que funcione automáticamente y la válvula baje como podrás ver en el video que te pongo de ejemplo podrás ver que en internet hay muchísimos diseños sobre estas bombas y esta por ejemplo no es el diseño original tú puedes probar la que más te facilite el trabajo o incluso tú puedes diseñar tu propia bomba simplemente cumpliendo con las especificaciones que te decía al principio de las presiones y todo ese rollo este diseño particular así como está lo fui desarrollando con el tiempo pero con base en un video y en un diseño de un canal llamado Galileo KG que les puedo dejar aquí en la descripción y pues nada simplemente es cuestión de creatividad y meterle un poco de coco para saber cuál es el diseño que más te ayuda a ti y probar diferentes diseños en la descripción de este video les voy a dejar los materiales que utilicé para hacer esta bomba y un pdf con diferentes fórmulas que encontré muy útil para saber a cuánta altura por ejemplo va a elevar un ariete hidráulico de 2 pulgadas, de 3, de 4 y para que puedan hacer sus cálculos en el canal ya hay un video del funcionamiento en campo y puesta en práctica de esta bomba este video me tardé aproximadamente 6 meses desarrollándolo porque fui perfeccionando el diseño y este es el diseño final que a mí me funcionó por eso este es el que les comparto los invito a que vean ese video y les recomiendo activar los subtítulos porque la calidad del audio no es la mejor la forma en que el agua debe llegar a este sistema 
es lo más recto posible y con el material en la tubería lo más fuerte posible. Por ejemplo, si tú por cuestiones de dinero quieres hacer una bomba hidráulica con PVC, es recomendable que tu tubería de alimentación que viene de este lado sea por ejemplo de acero galvanizado para que no pierdas nada de energía en fricción y el resultado sea el mejor posible. Si estás buscando subir agua de algún lugar que cumpla con los requisitos que te mencioné antes y no conocías este tipo de bombas, te animo a que construyas una y ver los beneficios a largo plazo que te puede traer en cuestión de dinero y rendimiento. Espero que el video les haya sido de utilidad y si es que están pensando en construir una bomba de ariete, les oriente de alguna manera. También si tienen alguna pregunta que les pueda ayudar, la pueden dejar aquí en los comentarios. Y nada, gracias por ver el video.